come near your nations and listen. Pay attention to peoples. Let the earth hear and all that is in the world and all that comes out of it. Come and listen to the secret of creation. After God created Adam, he said, it is not good for man to be alone. He then created a woman for Adam from the earth, as he had created Adam himself, and called her Lilith. Adam and Lilith began to fight. She said, I will not lie below. And he said, I will not lie beneath you, but only on top, for you are fit only to be underneath. We are equal to each other inasmuch as we were both created from the earth. But they would not listen to one another. When Lilith saw this, she pronounced the ineffable name and flew away into the air. Adam stood and prayed before his creator. Sovereign of the universe, he said, the woman you gave me has fled. At once, the Holy One, blessed be he, sent three angels to bring her back. The angels left God and pursued Lilith, whom they overtook in the midst of the sea. They told her God's word, but she did not wish to return. Leave me, she said. I will never come back. I prefer to stay close to Satan, where desert creatures meet with hyenas Chakals, owls, and wild goats. When the angels heard Lilith's words, they insisted she return. But she swore to them by the name of the living and eternal God. Lilith, the night creature, then began. She stood at the entrance to roads and paths in order to seduce man. She seized the fool who approached her, kissed him, and filled him with a wine full of snake venom. As soon as he had drunk this elixir, he started to follow her. Her adornments for seducing men were her beautifully dressed hair, her cheeks white and red, her ears bejeweled with chains from Egypt, and her neck with all the richness of the East. Her tiny mouth was like a narrow doorway, a graceful ornament, her tongue sharp as a sword, her words smooth as an oil. Her lips were red as a rose, sweet with all the sweetness of the world. These fools who came to her and drank this wine committed fornication with her. And what did she do then? She left the fool alone, sleeping in his bed, while she ascended into heaven. There she spoke badly of him. Then she obtained permission to descend again. When the fool awoke, he assumed that he could take his pleasure with her as before. She, however, removed her jewelry and transformed into a powerful figure. She faced him, 
close in a fiery dress of flames. She aroused terror and caused his body and soul to tremble. Her eyes were huge. In her hand was a sharp sword from which bitter drops fell. She killed him and cast him into the very center of hell. Herr in die Menagerie, ihr stolzen Herrn, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gewendigt durch das menschliche Genie. Versichere ich den Lust von Trauerspielen, Haustiere, die dich so wohlgesittet fühlen, am Platz der Pflanzen kostet ihr mit den Kühlen und schwellen in behaglichem Geflärr wie jene anderen unten in Kanzler. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie sind ein Tiger, und der gewohnt sich, was in den Sprung im Leib unterschlägt. Den Bären, der von Anbeginn gefressen, ein Beten Nachfall tot zu Boden sieht. Sie sind die kleine amüsante Raffen, aus Langeweile seine Kunst erhaffen. Er hat Talent, doch zählt sie mir die Größe. Und konkurriert der Fleck mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelt ein einer Seel, sogar gleich mit am Vorhang ein Kabel. Sie sehen auch das Gewürm aus allen Zonen, reptile Wolke, die in Flüssen wohnen. Sie sehen das Krokodil. Besonderes dran zu sehen. Und doch warten Sie, was später wird geschehen. Ob August Marsch trag sie an ihren Platz. Die süße Unschuld meinen größten Ich 
eintreten, mein Sohn. Das ist ja wahr. Komm und schenn ihr allein. Seh ich recht, Frau Medizinalrat. Wenn ich sie doch nur für meine Hauptrolle engagieren könnte. Ich spüre dafür ihr Stück. Vollkommen gut genug. Das führt dich denn hierher? Ich sollte dich zu meiner Generalprobe abholen. Reservieren Sie uns eine Loge für Samstag, Herr Alva. Wie konnten gnädige Frau daran zweifeln? Aber wo ist Ihr Herr Gemahl? Ich sehe Sie heute zum ersten Mal ohne ihn. Sie doch sonst nie allein. Was sollte schon recht da sein? Dann grüßen Sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannterweise der Brot empfehlen. Sie müssen hier ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht. Sie sind nicht genügend bei der Sache. Mich ruft leider die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt, wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Ich werde dich Ivan nennen. Gib mir einen Kuss, Ivan. Ich bin noch 
zur Besinnung gekommen. Was fang ich an? Der Arzt muss im Augenblick hier sein. Ganz nahe hilft ihm nicht. Herr Medizinalrat, ich glaube fast, es ist im Ernst. Reden Sie doch anständig. Erregend. Was kann sie dafür? Was fang ich an? Vollkommen verwildert. Sieh mir ins Auge. Was wollen Sie? Eine Frage. Kannst du die Wahrheit fragen? Ich weiß es nicht. Glaubst du an einen Schöpfer? Ich weiß es nicht. Kannst du bei etwas spüren? Ich weiß es nicht. Woran glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Glaubst du denn nicht? Sie sind verrückt. Hast du denn kein... Was wollen Sie denn? 
dich an. Die Föhnlein. Die Post ist gekommen. So. An dich.
Di Corticelli. Dein Bild als Tänzerin verkauft für... für 50.000 Mark. Wer schreibt denn das? Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich von meinem Glück kaum zu retten. Da kommt noch mehr. Sie da. Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarniko beehrt sich Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Marie Adelaide mit Herrn. Doktor Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen. Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht. Ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren. Das haben wir doch längst getan. Seiner Braut wegen. Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben. Und jetzt zur Arbeit. Eva. Wie viele? Ich finde, du siehst heute reifend aus. Dein Haar mit einem Morgen frische. Ich komme aus dem Boot. Mir ist täglich, als wenn ich dich zu aller Hüßen war. Du bist schrecklich. Du bist schuld. Du vergeudest mich. Du bist ja mein. Ich habe nichts mehr, seit ich dich hab. Verwünscht! Es leitet! Bleib! Es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht aus. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von China wäre. Einen Moment! Es ist doch höchste Zeit, 
dass ich an die Arbeit gehe. Was tut denn Ihr Vater da? Was haben Sie? Wenn ich Ihr Mann höre, können wir diesen Mensch nicht über die Schwelle. Sie können getrost da sein. Ich, ich vergiss nicht hier. Ich verstehe nicht. Das heißt nicht. Bitte jetzt nicht von gestern, 
Wenn sie glauben, dass sie aufgrund ihrer Verheirat und ihrer Verhaltenen Nun, du hast eine halbe Million geheiratet. Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen. Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Was habt ihr beide denn gegen mich? Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann. Hoffen sie mich denn nicht? Nein. Warum nicht? Sprich, so sprich doch endlich. Nimm sie etwas mehr unter Aufsicht. Ich und sie sind keine Kinder. Wir tändeln nicht. Wir was tut sie denn? Fast eine halbe Million geheiratet. Sie, sie, was tut sie? Bedenke, was du ihr zu verdanken hast. Was tut und sie? Dann, Mensch, dann mach dich dafür verantwortlich. Und nichts sollst du dir mit dem Wind, wenn wir uns schießen sollten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Sehen ist geschehen. Ich komme. Nicht hierher, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich vor dem Skandal du zu retten. Du hast sie nicht verstanden. Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, sei nicht sie kenne, sei zu ihrem Besten du, verwandelt. Sei du sie kennst. Seit wann kennst du sie denn? Seit jedem zwölften Jahr. Warum hat sie mir nichts gesagt? Sie verkaufte Blumen vor dem Alhambra Café jeden Abend zwischen zwölf und zwei. Warum hat sie mir nichts gesagt? Daran hat sie ihr Recht getan. Sie sagte, sie sei bei einer Tante aufgewachsen. Das war die Frau, die ich sie übergab. Beste Schüler. Und woher kannte Dr. Gold sie denn? Sprich, es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die ersten Beziehungen zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich da zwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden. Und als ihr Mann dann starb, eine halbe Million geheiratet. Und dabei sagte sie mir, als ich sie kennenlernte, sie habe noch nie geliebt. <lacht> Bei der Herkunft, wie die Million hat, kannst du unmöglich mit den Begriffen der Pirkerlichen Gesellschaften von sprichst du denn von Eva? Ich meinte sie wie die Hohe. Ich meinte sie diese Nelly. So meinte sie Dr. Koi. Ich meinte sie Eva. Eigentlich ist sie weiß ich nicht. Eva ist es. Mein Vater, wie die Hohe hat, ist ja das helle Wunder. Er ist im Irrenhaus gestorben. Er war ja eben hier. Ihr Vater! Hier bei mir! Er drückte sich, als ich kam. Da stehen ja noch die Täter.
zu hin. Mit ihr schwenken. Recht so. Das war ein Stück Arbeit. Der hatte sie doch vorher ins Atelier gebracht. Ah! Ah! ah. Was ist? Mach auf! Ah. Mach auf! Es ist grauenvoll. Mach auf! Ja, wird schon aufmachen. Hast du kein Teil in der Küche? Ich dich ausgeweint. Hat. Ich mag sie nicht eintreten. Mach auf! Hol mir ein Teil! Ich darf mich jetzt hier nicht sehen lassen. Vielleicht der Kunsthändler! Aber wenn der nicht antwortet, man ist sonst auch nicht immer bei der Hand.
Seit ich für die Bühne arbeite, habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen. Geben Sie mir nicht so viel Sekt. Sieht er mich heute? Mein Vater? Ja. Ich weiß nicht, ob er im Theater ist. Er will mich wohl gar nicht sehen. Ah, er hat so wenig Zeit. Seine Braut nimmt ihn in Anspruch. War der Prinz da? Heute noch nicht. Kommt er? Natürlich, er wird gleich da sein. Er will mich aber heiraten. So. Er nimmt mich mit nach Afrika. Nach Afrika. Szene sollte es 
was wollte der Prinz dir?
zu einem gar keinen Möglichkeit bestehen, sich einzuschmuggeln. Es wäre Hochverrat, wenn jemand von uns eine solche Verträge Vorschub leistete. Die wundervollen Blumen. Diese Gräfine eigentlich. Ich weiß nicht.
Gott sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Diese Verketten, die ich verstrippe, als Fleisch und Rippe. Er ist noch so klein für die große Welt und kann Augen nicht so weit zu Fuß gehen. Wenn die so nichts ist, wie das Wort hingeht, dann soll sogar mein Kind lernen. Das Frühjahr gehört, hat keine Liebeskummer, nicht mehr als 40 Kilo. Ich werde das Schuh. Ist nur auf gar keiner richtigen Schule gewesen. Hier hat sich wohl manche die ersten Schulen verdient. Nun ja, keine Schicht an Weit. Das weiß ich schon selber. Besser hoffen die Hörer. Wir haben die Zeit, der Rektor. Wir haben alles im Hause. Die 
Matini wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe... <lacht> Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Sollte ich dir das nicht lieber verschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Deine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlauben darf, dich zu kennen. Als ich mich im Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Du scheinst deinen Mann um das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. <lacht> Was haben Sie denn? Nicht! Herr Doktor! Er scheint mir heute so weinerlich. Nicht! Man ist auch nur ein Mensch! Was ich immer am höchsten an dir schätzte, ist deine Charakterfestigkeit. Du bist immer so vollkommen sicher, wenn du auch fürchten musstest, dich deshalb mit deinem Vater zu überwürfen. So bist du trotzdem immer wie ein Bruder für mich eingetreten. Es ist doch immer mein Los bei den leichtsinnigsten Gedanken, immer das Allerbeste zu erzielen. Du bist der einzige Mann auf dieser Welt, der mich beschützt hat und mich von mir selbst zu erniedrigen. Hältst du das für so leicht? Mein eigener Sohn! Mit deinen Gottesgaben macht man seine Umgebung zu verbrechen, ohne sich zu träumen und zu lassen. Ich hab auch nur Fleisch und Blut. Und wenn wir nicht wie Geschwister nebeneinander aufgewachsen werden. Die Wesen und Liebe, die ich mich auch nur dir allein ganz berückelt. Denn bei dir hab ich nichts zu fürchten. Ich versichere dir, es gibt Augenblicke, wo man gewärtig ist, sein ganzes Hirn
habe deine Mutter vergiftet. <lacht> Oh! <laughs> 
Halt nicht von der Stelle! Seht du! 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 Auf sich warten wie ein Kapellmeister. Ich beschwöre, Sie sprechen Sie nicht. Es will mir ganz und gar nicht einleuchten, dass Sie sich dabei sogar noch zu Ihrem Vorteil verändert haben sollen. Dann 
für diese Bewerkstelligungen müssen ihre Vermögensverhältnisse zerrüttet haben. Darf ich Ihnen ein Darlehen von 20.000 Mark anbieten? Da ist er endlich! Rakete noch Geld geben. Was geht sie das an? Ja, meine Vermögensverhältnisse sind auch zerrüttet. Zuerst habe ich volle drei Monate im Krankenhaus gelegen, um das Terrain zu sondieren, nachdem ich mir die Qualitäten zu einem so ausgedehnten Aufenthalt auch erst mühsam zusammenhausiert hatte. Und jetzt wie liegt bei Ihnen, Herr Doktor, den Kammerdiener, damit da keine fremde Beziehung ins Haus kommt? Und schließlich gedenke ich aus Ihr die graziöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit zum Masken und setze das auch gerne mein Leben aufs Spiel. Wo hat sie ein Bräutigam mehr für seine Braut? Fräulein von Geschwitz hat Ihnen doch jeden Pfennig, den Sie ausgegeben haben, zurückerstattet. So viel ich weiß. Beziehen Sie außerdem noch ein monatliches Salär von 500 Mark von ihr. Es fällt mir manchmal ziemlich schwer, an Ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Dagegen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie, 
wenn Ihnen das heroische Unternehmen der Gräfin Geschwitz nicht zugute gekommen wäre, heute ohne einen Pfennig irgendwo betrunken im Rinnstein lägen. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie das Käseblatt, das Ihr Vater redigierte, nicht für zwei Millionen veräußert hätten? Was arbeiten Sie denn? Sie haben eine Schauderoper geschrieben, in der die Waden meiner Braut die Hauptfiguren sind und das kein Hoftheater zur Aufführung bringt. Sie, Sie, Sie Nachtjacke, Sie, Sie, Sie Schnatterlumpen! Ist das, das ist meine Braut. Seit einem vollen Jahr habe ich sie nicht gesehen. Sie können doch noch nicht zurückfallen zum Händler. So schließen Sie doch auf. Verstecken Sie sich nicht. Mit wem habe ich Sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her? Aus der Korrektionsanstalt, aus dem Präsidium, aus dem Rhein. Was Sie von mir? Was ist das Tyrannfall? Was hast du von mir? Die Verrufung in den Vorträgen ist so beleuchtet, dass sie in den Lassen sorgen. Was ist sie von den Lassen sorgen? Zum Blut und Kommen hat ihr Weg in den Kreisfall. Wenn ihr beste Entlastungszeuge Aber von dort bin ich nicht Ich wurde nicht für euch Schwinke der Herr Baron Hikati Im Klavierzimmer oder auf der Veranda serviert Wo kommt er mit Schiff auf der Silbenze Ein Sprung und ein Silbenze Ich habe ihn in Dienst genommen Zuverlässig Ich bin du Yeah. 
jetzt noch über die Grenze Himmel, Tod und Wolkenbruch. Langsam, ich kann nicht so schnell. Und dann willst du die Schamlosigkeit mit einem solchen Wolfsgesicht hier zu erscheinen? Halt die Schnauze! Nicht auf, auf die Polizei! Ich mache Anzeige! So was will sich in Trikot Ich bitte Sie, lassen. die Frau nicht zu beschimpfen. Beschimpfen nennen Sie das? Ich habe mir dieses Skelettes wegen diesen Bauch angefressen. Ich bin erwerbsunfähig, aber mich soll hier auf der Stelle der Blitz zerschlagen, wenn ich mir nicht eine Lebensrente aus ihren Betrügereien herausknobe. Ich laufe auf die Polizei glücklich herreise. Lauf, lauf! Da wird sich Hüter. Den sind wir los. Und jetzt besorge ich die Schlafwagen, Billette in einer halben Stunde hol ich dich schon gut. Guten Morgen, Doktor. Guten Abend. Angenehme Ruhe. Auf Hausdurchsuchungen zu gefertigen. Nun kommt das arme Ungeheuer statt meiner ins Gefängnis. Jetzt liegt sie dort drüben als die Mörderin des Doktor Schön. <lacht> Mit deinem Bild kannst du es immer noch
One, two, three, four, five, six, 
سبعة noch etwa 4000 Jungfrau Aktien, aber die möchte ich gerne für mich behalten. Es bietet sich nicht so bald wieder die Gelegenheit, sich unter der Hand ein kleines Vermögen zu machen. Ich habe bis jetzt nur eine einzige von diesen Aktien. Ich möchte auch gern noch mehr haben. Ich will es versuchen, Herr Doktor, Ihnen welche zu besorgen. Aber das sage ich Ihnen im Voraus. Sie bezahlen Apothekerpreise dafür. Meine sämtlichen Ersparnisse bestehen jetzt aus Jungfrau-Aktien. Wenn das nicht glückt, Herr Generaldirektor, dann kratze ich Ihnen die Augen aus. Ich bin mir meiner Sache vollkommen sicher, meine Teuerste. Auch ich kann Ihnen garantieren, dass Ihre Befürchtungen vollkommen unbegründet sind. Ich habe meine Jungfrau Aktien sehr teuer bezahlt und bedauere es keinen Augenblick. Sie steigen ja von einem Tag auf den anderen. So was ist doch gar nicht da gewesen. Um so besser, wenn Sie recht haben. Kommen Sie, mein Freund, jetzt wollen wir Ihnen zum Glück die Backe absuchen. Sie erlauben mir nur zwei. Bitte, so, so viel sehr wohl. Allein. Sie, Sie, Tom. 
Taschen habe, dann transportiert man dich morgen samt deiner Zipsack per Flug nach Deutschland. Du kommst an mich nicht mehr so Aktien gefallen auf. Ja, ja, so ist die Welt. Schneid ich dir die 
Ohren nicht ab, schneidst du sie mir. Ich 
kannst du dir nicht den Kerl erzählen. Ich hätte dich verführen wollen. Hast du mich von mir verlangt, dass du mich im Alba für 20.000 Mark in Jungfrau Aktien hingibst? Nein, das kann ich für mich nicht. Ich sage mir, Jungen zu erwarten. Die Gehschnitt hat fürchterliche Zustände. Sie ist im Stand und springt ins Wasser, wenn du sie noch länger warten lässt. Worauf wartet sie denn? Auf dich, dass du sie mir gibst. Dann sag ihr, ich lasse sie grüßen und sie soll ins Wasser springen. Ich 
hier in meiner Wechselstube seinen Wisch, kann er mich ja morgen früh präsentieren. Meinem Wisch nennen Sie das, die haben Sie jetzt stehen auf 210. Gestern stand sie auf 210, heute steht sie überhaupt nichts mehr. Morgen bin ich ganz wenig, aber es ist ganz wenig, 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 ganz wenig,
Es ist ein Jammer um Sie. Gibt es etwas Trauriges aus einem Freudenmädchen? Ich zweifle nur stark daran, dass noch einer anbeißt. Ich möchte es auch niemand raten. Dieses Windvieh. Da sind Sie. Ich will das nicht erleben. Ich werfe den Kerl hinaus. Vorwärts, vorwärts! Wir müssen die Tür auf. Unsinn! Ich werde. So seid doch ruhig! Ich werde ihn die Hände! Doch! Der soll sie vor sich werden, denn. Nein, nein, nein. Hier ist meine Wohnung! So behaglich ist das hier allerdings nicht. Was wollen Sie mir damit zu verstehen geben? Wir sind hier ganz allein. Es hört uns kein Mensch. Herrgott, es ist ein Ungeheuer. Sind Sie weg? Warte noch. Ich will vor Ihrer Tür knien. Das Muttersöhnchen. Sieh mal nach, was das ist. Ermahnungen für fromme Pilger und solche, die es werden wollen. Der scheint mir ganz von Gott verlassen zu sein. Wir müssen verschwinden. Jetzt 
höchsten gräflicher Gnaden gerne ihre Füße unter unseren Tisch strecken. Ich komme trotzdem nicht mit leeren Händen. Ich bringe etwas anderes auf dem Weg hier. Ich 
helfen Sie. Wir müssen uns wieder verkriechen. Ich bleibe hier. Wir brechen dich, der anständige Mensch, tot, was er seiner Stellung schuldig ist. Komm nur herein, mein Schatz. Komm. Gardem ist der dunkle Treppenhaus. Hier ist es hell. Aber kalt ist hier, sehr kalt. Kennst du einen Schnaps? Schnaps, immer trinke ich Schnaps. Schnaps ist gut. Ich weiß nicht, wo das Glas ist. Wirklich. Sie Schnaps. Ich finde, Sie sind ja ein hübscher Mann. Mein Vater ist Kaiser von Uaumi. Ich habe hier sechs Frauen. Zwei Spanische, zwei Englische und zwei Französische. Ich meine Frau nicht lieben, immer soll ich Pat nehmen, Pat nehmen, Pat nehmen. Lassen Sie mich, Sie verschenken Sie mir. Goldstück, du mir glauben, du wirst haben Goldstück, ich immer schenken Goldstück. Dann zeigen Sie mir. Ich liebe es alle vorher. Können Sie mir es doch? Ich nicht verstehen. Ich nicht verstehen. Komm, komm. Lassen Sie mich los. Ich nicht lieber von 
der Brücke hinunter. Was war kälter sein, das Wasser oder ihr Herz? Es kommt dabei nichts heraus. Wir brauchen 
Geht es auch bald zu Ende? 